君、田村君。日本共産党の田村孝明です。参考人の皆さん、本日はどうもありがとうございます。えー、最初に、田代参考人と平沢参考人にお尋ねをします。えー、平時から、平素からのですね、対応が大事なのは、これはもう論を待ちません。そして、生産の拡大、生産向上、そして自給率を高めていく、また国内生産を高めていくといったところで、考えなければならないのは、輸入依存の問題であります。この輸入依存を制度で位置づけている数々の自由貿易協定、経済連携協定について、どのようにお考えでしょうか。田代先生はあの著作の中で適切な国境措置といいうふうふにもあの書かれていますそして、まあ、海外を含めた備蓄にも言及されています。ぜひ、備蓄とか、この国境措置についてお考えをお示しいただければと思いますはじめに、田代参考人、お願いいたします、はいまああのえー、国境措置を、まあ、どうするかというです、ねえー、このことでありますけれども、えー、あの非常に重要な問題で、できるならば私はあの、えー、こうやっぱり不足時にも備えて、あの不足時はやっぱり食料をやっぱり輸入に依存しているからこそ起こってくる不足事態なんであって、やっぱりそこをもっと高めるためには、やっぱり国内生産をもっと重視するということは必要だとはあの思っております。えー、ただ、そうは言ってもですね、す、え、で、ー、にやっぱり国境村知事については、いろんなやっぱり自由貿易協定で、えー、国の間の約束でもっとこう決めちゃっているんで、えー、これをです、ね、また覆すというのは、これはやっぱりなかなか困難なことだなというところに、今の日本のまあ苦しみがあると思うんですね。ということで考えると、やっぱりまあ制度的にはやっぱり国境措置が低くなっていることを前提として、やっぱり、あのー、だからこそ、やっぱり国も力を入れて、国内生産を高めていくというです、ねえー、こういうことがあの、えー、必要かと。思っておりますで先ほどいろんなあの議員の先生方からです、ね、やっぱりこあの消費者の理解も大切だという話もありましたけれども、えー、た例えばお米を取ってみると、やっぱりあの消費者の方々は、まあ、米からやっぱり離れていって、まあ、パンに移っちゃってるっていうこともこのあるわけであって、やっぱりあの食料自給率っていうと、まああのえー、国内消費量を分母として、国内生産量を分子とするわけですから、やっぱり米の消費が減ってくればです、ね、やっぱり生産も減ってきてだめになっちゃう。やっぱり食料自給率を高めるためにも、やっぱりあの、えー、米をもっと大切にする必要があるんだよということを示すためにも、やっぱり食料自給率という言葉は非常に重要だと思うんですね、えー、ところがまあそれがちょっとないがしろにされているのは、やっぱり非常に、えー、残念だと思っております、以上です次に平沢参考人、お願いいたします。はいはいえー、まさにあのこの間、自給率が下がってきたのは、えーままあ、自由貿易を進める過程でどんどん下がってきたわけで、えー、もう何度かルールをお話ししているように、これは、えー、農地が少ない、つまり競争力の少ない国が貿易を自由化すれば、その農地を集約的に使う農業という産業は縮小していくと、まあ、これがあの、えーまあ、経済学の理論なわけでありまして。だからで一方で、その自由貿易を我が国は選択していくということであれば、それを政策で農業の方をいかに支えていくかという、まあ、それをセットでやらないといけないということでありまして、でまあ、残念ながら今のところ、やや予算が足りないのか、あの農業の方は縮小が続いているということですが、えー、これまではあの、えー、そこも自由貿易で乗り切ればよくて、輸入すればいいではないかということであったわけですが、まあ、その肝心の、えー、払うお金がだんだん寂しくなっていく。いうことであれば、やはり国内で守りを固めていくしかないということですので、一方で、えー、国境を今更上げるということは、そもそも国際ルール上難しいということであれば、やはり国内農業を、えー、いかに、えー、支えていくかということにならざるを得なく、そして、えー、で今日ずっとです、ね、あの生産拡大の話が出ていますけれども、実際には、えー、どんどん生産基盤が既存している状態なわけでありまして、少なくともこれを底入れさせて、行かないといけないいいとけわけですよね、えー、で特にあの人口が減るからある程度大丈夫ではないかということもあるんですが、今予想されている生産の減少の加速はそんなものではないわけであります、なので、なんとか、えー、国内の生産を維持して、えー、むしろ人,人,、えー、人口が減少するにつれて、人口1人当たりの農地が増えていくような、そういった、えー、政策が必要だということだと考えております。はい、以上です田村君、はい
、えー、その、えー、平沢先生がおっしゃったですね、あの生産基盤の低下のところなんですけれども、まあ、平時から頑張っても農地が足りないということを強調されました、でその農地についてはです、ねえー、農業基本法の論議の中で、大臣からは、えー、農地は、まあ、維持していくというお話がありましたで、農地を維持していくんですけれども、担い手についてはです、ね、この25年間で半減しました、でその、えー、農業従事者は今2041年には30万人に。今、116万人が30万人に減るということをもう想定してやっていくというわけですね。で私はこれではもう農業を維持できないというふうに思っていますが、あの担い手を増やすためのです、ねまあ、基本的な対応、対策について、先生のご所見をお聞かせいただければと思います。で同じ質問を田代参考人にもお願いします。えーとすみません平沢参考人、田代参考人を、はい、はじめに平沢参考人をお願いいたします。はいそうですね、あのいくつかあると思いますけれども、えーまあ、やることはシンプルでありまして、えー、やはりあの、えー、国境で守るか、えー、あるいは所得を支えるか、いずれかしかないわけでありまして、国境を開く以上、そこは所得で補填していくと。いうことしかありませんで、えー、特にですね、今、自給率が問題になっているのは、その例えば、えー、若い人が収納するといっても、ほとんどがみんな野菜を作ってしまうわけですよね、であのお米を作る人がいない、えー、あるいはあのそれ以外もですけれども、いわゆる土地量型と言われるような穀物を作っても儲からないので、そこからどんどん人が抜けていって、やる人がいなくなってということなので。えー、そちらの方はある程度重点化していくということをやらないと、やはり農地の維持はできないということだと思いますので、えー、そこが大きな課題だと思います、で問題はですねあの、えー、結局、農業政策は農家が食べていけないといけないので、そうすると儲かる方へ誘導ということをすると、おのずとその日,本とし日本ではです、ね、農地をいっぱい使うものほど競争力が低いですから、そうすると農地を節約するような園芸の方にどうしても行ってしまうんですよね、そっちが儲かるということです。えただ、それをやっていると、どんどん土地量部門から撤退してしまうことになりかねないので、そこのバランスをきちんと取っていくということを、えー、やっていかなければいけないということだと思っています。はい、以上です。次に、田代参考人、お願いいたします。まずあの、三十万人という言葉なんですけれども、これはやっぱり一人歩きしてるんですね。あの、三十万人というのは、まあ、あの、昔の言葉では、基本的農業就業人口のことであって。要するにあの農業を主としてやっている人の数なわけですよね、だけど今考えていることは、農業を主としている人じゃなくて、やっぱり反応反 X だとか、まあ、副業的農家だとか、やっぱりいろんな方がやっぱり一緒になって頑張ろうということなんで、そこも含めてやっぱり数がやっぱり必要だと思うんですね、でさわさいながら、やはり今、あの一番重要なことは、あの非常にやっぱり農地について強調されましたけれども、もう私はやっぱりあの耕す人っていいますか、やっぱりあの新規収納者。いうかですね、やっぱりこれの歓迎体制をやっぱりもっともっと整えていく必要があるじゃないか、今やっぱり農の雇用事業だとか、あの青年の,収,あの、えー、収納対策だとかですね、いろんな手当は結構されております、えー、しかし、まあえー、それだけでやっぱり足りなくて、やっぱり主役らの法人がこう自分で雇ってですね、将来の地域の担い手をこう育てていくだとか、まあ、農協がやるだとか、いろんなですね、目に見えない費用もかかっておりますので、まあ、その辺も含めて、やっぱりあの新規収納対策にもっともっと力を入れていただきたいというふうに思っております田村君、はいえー、続いて食料供給困難事態対策法についてですねお伺いします、えー、っと稲垣参考人、それから高橋参考人にお尋ねしますあの法案ではですね食料供給困難事態になったときに事業者に対して、まあ、要請から指示に切り替わり計画を出すことが強制されますそして生産計画で全体量が不足するとなったら、今度は増産が指示され、増産計画を出さなかったら、罰則、罰金が課せられます、さらに計画通りに生産しなかったら、まあ、公表されると、社会的制裁を含む試験に踏み込む、これ、重大な、えー、規定が入っています。まあ、これについてですね、いかがお考えでしょうか。えー
、率直なところでご意見、いかせていただきたいと思いますが、まず稲垣参考人、農業会議所の全国の皆さんにまだ知れ渡っていないと、説明する必要があるというふうに先ほどお述べになりましたけれども、全国の委員さんからどのような感想とか、また要望が寄せられているでしょうか、高橋参考人は全国の農業者、東北、岩手の農業者の方、もうずっと見ておられますけれども、そういう声を聞かれているでしょうか、いかがでしょうか。稲垣参考人、お願いいたしますどうも、ご質問ありがとうございます。あの共中自体困難の法案についてです、ね、このことについて、こう阻止当時ということをしたことはないんですが、あのまあ、公式、非公式、いろんな農業者の方と会うとです、ね、まあ、やはり、いささかびっくりしてるっていうのが、あのあの居座ざる。実感なのかなとただ一方で、えー、今回の基本法の改正であの、食料安全保障ということを打ち出した以上です、ね、まあ、それに対応する、まあ、法律の整備ということは、えー、当然なのかなと思いますが、あのまさに今日多くの,あの参考人の方がおっしゃっておられましたように、やはりそういうものを本当に危機になったときに、発動できる。農業構造をちゃんと作っていくということが、改めて本当に大事なのかなと、あのそこがしっかりしていれば、ですねまたそこがしっかりしてないと、ですねあのこういうあの法律を作っても、それを動かすことができないのではないか、またせっかく法律を作っても、ですね想定してなかったような、えー、ビヘビアということになるのではないかと。あの同じことを繰り返しますが、やはりこういう法律を作る以上は、その平時から、えー、しっかりとです、ね、農場者の方が、また地域が安心して、えー、農場に取り組めて、また地域が進行できているという基盤があって、初めてです、ね、あのこの事態法案がです、ね、しっかり動いていくのだろうと、ですからそこができれば、その農場者の受け,方受け止め方もです、ねえー、全然変わってくるのではないか。あのそ,そこがおろそかになっていたり、また、えー、農場者なり地域がです、ねえー、その所得の向上であるとか、その地域の、えー、振興が実感できない中で,です、ね、またこういうものが起きていけば、あのそれはまた厳しいあの反応が出てくるのではないかなと思う次第でございます次に高橋参考人、お願いいたします。はい、高橋参考あの有事に試験に踏み込むっていうことができる前提として、やはり平時に日本の職を担ってるんだって、社会的なリスペクトをね、今の農家さんたちが得られてるかって、親が農家だっていうことを上京してきて恥ずかしくて言えない、あるいは子供に農業やれっていうのを言えないと、こういう現状なわけですね。でやっぱり皆さん農業は大切な仕事だって消費者も含めて言うんだけれども、じゃああんたやるかっつうとやらない。だったらやってる人たちがちゃんとね、胸張って食っていける値段で買うかっていうと買わない。これある意味で、あの、文化継承を強いる社会的圧力だとも思っていて、やはりやっぱり平時において、あの、本当に消費者含めてね、一時産業になっている人たちが、やっぱ社会からリスペクトされてね、胸張っていけるような仕事で初めてね、有事になった時によしと、それならね、あの皆さんの期待に応えてやるぞっていうことが成り立つと思うので、やはり平時が問われていると思います田村君。はいえー田代先生からは、その生産の促進には北風、罰則よりも、対応、インセンティブが必要だという指摘がありました、そこで、平時の低農業所得の問題について、触れられました、時給が全国平均で1000円超えて1004円、そして全経営体で平均で1時間379円と、最低賃金にも及ばない今の農家の状況の中で、まあ、えー、罰則ばかり強調されても、これは私は納得いく話ではないというふうにも思っています。えー、田代参考人からはです、ね、このインセンティブとして、直接支払い対策が必要だというご指摘がありました、そして先ほど平沢参考人からも、やはり所得をです、ね、やはり支えていくとかいうことが必要だというふうに思いました。まあ、あの日頃生産しても生計が維持できないといという農家が大半な中で,です、ね、やはり農業の経営維持
に対して、まあ、何が必要か、所得対策に何が必要だということを、えー、最後、えー、高橋参考にいかがお考えでしょうか。はい、高橋参考あ高橋さん、ごめんなさい。渡辺参考人お願いします。渡辺参考人お願いいたします。えっと私でよろしいでしょうか。はい。はい、あのそういう意味ですね少しあの。変革が飛んできたと思いますけれども、あのまあ、まさにです、ね、その今の法案というのは、えー、まだそれを認識がない農業者の皆様方に、まあ、これをお,、まあ、お願いすることになりますけれども、ただ、そのお願いする皆様方が今、その脆弱なところであるとすれば、それは多分基本法の方で、えー、基盤の整備とか強化というところで拾っていただきたいと思います。でそれはそれとして、えー、この事態が進展したときに、えー、その政治者の皆様方は、その政府の指示で動くというよりも、当事者である、主体であるということを、まあ、認識いただきたい、でその背景には、えー、高橋参考人がおっしゃった、そ,のそもそもの平時の,その農業に対するリスペクトが必要である。多分これはこれも基本法のところでやっていただくべきことかと思うんですけれども、ただ、だからといって、ですね今の,その有事、あるいは不足時に対しての仕組みに対して、あまり現場に圧力をかけてはいけないという議論にはならないのかなと思います、ですので、それはあの粛々とこれから対話を重ねることによって、お互い信頼感を持って、これは国の不足時であるので、これは政府であろうと、生産者であろうと、対等なパートナーとしてやっていくべきだということで、えー、ご理解いただくことが必要かなと思っております。ですので基盤整備の方については、あるいはその収益、不正については、基本法の方に拾っていただきながらです、ね、不足時に対しては、これはもうオールジャパンでやるときには、対等なパートナーとしてやっていただく、こんなその対話とです、ね、信頼感の醸成が必要かと思います。以上でごござざいいままますす田村君参考人の皆さんありがとうございました終わります。